ফাতেমার মেজাজ আজ খুব চড়ে গেছে মেজাজ চড়ার মতো তেমন কোনো বড় ঘটনা ঘটেনি মাঝে মাঝে অতি তুচ্ছ ব্যাপারে তার মাথায় রক্ত উঠে যায় তখন তিনি কি বলেন বা কি করেন নিজেই জানেন না এখন তার চোখ রক্তবর্ণ কথা জড়িয়ে যাচ্ছে তিনি সুপ্রভাত দিকে তর্জনে উঁচিয়ে বলছেন তোর মাকে বল এক্ষুনি বাড়ি থেকে বের হতে এক্ষুনি অনেক দিন ফকির খাওয়ানো হয়েছে আর না হোটেলের ফিরি খাওয়া ফিরি থাকা যথেষ্ট হয়েছে এখন পথে নামতে বল গতর খাটিয়ে খেয়ে দেখুক কেমন লাগে এইখানে থেমে গেলে হতো তিনি এখানে থামলেন না পথে নেমে কিভাবে জীবনযাপন করলে খেয়ে পড়ে বাঁচা যায় তা বলতে শুরু করলেন ইঙ্গিত টিঙ্গিতের ধার থালেন না ভয়াবহ কথা বলতে শুরু করলেন মা মেয়ে ঠোঁটে লিপস্টিক মেখে চন্দ্রিমা উদ্যানে হাঁটবি কাস্টমার চলে আসবে কোলে করে নিয়ে যাবে কোলে কোলে থাকবি সুখে ভাড়া খাটবি এইখানে তো কোলে করে কেউ রাখে না পথে নামলেই কোল পাবি সুপ্রভা ভয়ে এবং লজ্জায় থরথর করে কাঁপছে মনে মনে বল সাল্লা তুমি মামিকে থামাও তুমি দয়া করে মামিকে থামাও মামির কথা শুনে সে যতটা না ভয় পাচ্ছে তার চেয়ে বেশি ভয় পাচ্ছে মা এখন কি করবে এই ভেবে ফাতেমার প্রতিটি শব্দ সুরাইয়ার কানে যাচ্ছে সুরাইয়া খুব সহজ পাত্র না চুপচাপ সব হজম করবে এই প্রশ্নই আসে না সুপ্রভাত ধারণা কিছুক্ষণের মধ্যে তার মা বলবেন সুপ্রভা ইমনকে বল একটা বেবি ট্যাক্সি ডাকতে আমরা চলে যাব সুপ্রভা যদি বলে মা কোথায় যাব তিনি অবশ্যই বলবেন চন্দ্রিমা উদ্যানে ভাড়া খাটব এখন বাজে রাত দশটা বড় মামাও বাসায় নেই উপায়টা কি হবে মিতু আপা আছেন মার চিৎকার কথাবার্তা তিনি সব শুনছেন কিন্তু কিছুই বলছেন না সুপ্রভা দেখল মিতু আপা মগ ভর্তি চা নিয়ে ছাদে উঠে যাচ্ছে এখন মা যদি সত্যি সত্যি বেবি ট্যাক্সি আনায় তাহলে কেউ থাকবে না মাকে বুঝিয়ে দুটো কথা বলার সুপ্রভাত চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছা করছে কাঁদছে না ভয়ে কাঁদলে বড় মামি আরও রেগে যেতে পারে যে ঘটনা থেকে এই অগ্নিপাতের সেই ঘটনা খুবই সামান্য ফাতেমার পায়ে পানি এসে পা ফুলে গেছে কাজের মেয়েকে বলেছেন এক গামলা গরম পানি এনে দিতে গরম পানিতে পা ডুবিয়ে বসে থাকবেন সে পানি আনতে অনেক দেরি করল কারণ সে সুরাইয়াকে দোতলায় ভাত দিতে গিয়েছিল ফাতেমা বললেন ভাত ঘরে দিয়ে আসতে হবে কেন নিচে নেমে খেতে পারে না কাজের মেয়ে বলল আম্মা আমি ছোট মুখে অত বড় কথা বলি কেমনে ভাত চাই ভাত দিয়ে আসি চা চাই চা দিয়ে আসি ফ্রিজের ঠান্ডা পানি চাই পানি দিয়ে আসি আমার কাম হয়েছে সিঁড়ি বাবা আম্মা আমার ক্ষমা দেন চাকরি অনেক করছি আর না ফাতেমার বারুদের বস্তায় আগুন লেগে গেল প্রথমে গরম পানির গামলা লাথি মেরে উল্টে দিলেন শুরু করলেন চিৎকার দুর্ভাগ্যক্রমে সুপ্রভা তখন তার সামনে সে সরে পড়তে চেয়েছিল ফাতেমা কঠিন গলায় বললেন খবরদার মেয়ে নড়বি না খবরদার বললাম ফাতেমার চিৎকার থামার পর সুপ্রভা খুব সাবধানে দোতলায় উঠল মার ঘর উঁকি দিল মা রাতের খাওয়া শেষ করেছেন দেয়ালে হেলান দিয়ে খাটে বসে আছেন তাকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে চিৎকার চেঁচামেচে সবই কানে গেছে তার চোখ মুখ অস্বাভাবিক শান্ত এই অস্বাভাবিক শান্ত ভাবটা মারাত্মক আজ খুবই ভয়ঙ্কর কিছু ঘটবে সুরাইয়া মেয়ের দিক তাকিয়ে অত্যন্ত স্বাভাবিক গলায় বললেন সুপ্রভা রাতের খাওয়া খেয়েছিস সুপ্রভা ভয় ভয় বলল হুঁ ইমন এমন খেয়েছে হুম আমাকে একটু পান সুপারি এনে দিত পান খেতে ইচ্ছে করছে চুন আলাদা করে আনবি আচ্ছা সুপ্রভা পান আনতে নিচে গেল মার ব্যাপারটা এখনো কিছু বোঝা যাচ্ছে না অতি স্বাভাবিক আচরণ করছে সেটাই অস্বাভাবিক সুপ্রভার ভয় লাগছে মৃত্যু আপাকে ছাদ থেকে ডেকে নিয়ে আসতে ইচ্ছে করছে মৃত্যু আপা আশেপাশে থাকলেও একটা ভরসা পিরিচি করে দুটো পান সুপ্রভা মার জন্য এনেছে এক পাশে চুন আর এক পাশে মৌরি দুটা এলাচ 
যেন পিচের দিক তাকালে আমার মনটা ভালো হয়ে যায় সুপ্রভা জিমা ইমন কি করছে পড়ছে ওকে একটু ডাকত ওর সঙ্গে কথা আছে আচ্ছা তোর বড় মামা কি বাসায় আছে জি না ভাইজান কখন ফিরেন এগারোটার মধ্যে সবসময় ফিরেন এখন কটা বাজে দশটা দশ তুই ইমনকে খবর দে সুপ্রভা ভাইকে ডাকতে গেল তাকে বলে দিতে হবে সে যেন মার সম্পর্কে সে একটা মিথ্যা কথা বলেছে সে বলেছে ভাইয়া ভাত খেয়েছে আসলে তারা দুজনে কেউই ভাত খায়নি ইমন পদ্মা সরিয়ে মার ঘরে ঠুকল শান্ত গলায় বলল মা ডেকেছ দেখলেন ইমনের বসার ভঙ্গি অবিকল তার বাবার মতো শুধু যে বসার ভঙ্গি তাই না তাকানোর ভঙ্গিও সেরকম ওই তো ভুরু কুচকে আছে কপালের চামড়ায় সূক্ষ্ম ভাঁজ পড়েছে এই বয়সে কেমন গম্ভীর একটা গভীর ভাব গলার শটটাও কি তার বাবার মতো কখনো সেভাবে লক্ষ্য করা হয়নি একদিন এমনকে বলতে হবে টেলিফোনে তার সঙ্গে কথা বলতে টেলিফোনের কথা শুনে বলতে পারবেন ইমনের গলার শত তার বাবার মতো কি না ইমন জি তোর মামি যেসব কথাবার্তা বলছিল শুনছিলি হুম ভুরু কুচকে আছিস কেন ভুরু সোজা করে কথা বল তোর মামির কথা শুনেছিস শুনেছি এর পরেও কি আমাদের এ বাড়িতে থাকা উচিত হ্যাঁ উচিত সোরাইয়া বিস্মিত হয়ে বললেন উচিত কেন উচিত কারণ আমাদের যাবার জায়গা নেই কোনো সোরাইয়া তীক্ষ্ণ গলায় বললেন যাবার জায়গা থাকতেই হবে রাস্তায় থাকব রাস্তায় মানুষ বাস করে না পাগলের মতো কথা বলবে না তোমা পাগলের মতো কথা বললে তো হবে না পাগলের মতো কথা কোন কথাটা পাগলের মতো বললাম বেশিরভাগ কথাই তুমি পাগলের মতো বলো তোর ধারণা আমি পাগল ইমন কিছু বলল না চুপ করে রইল সুরাইয়া চোখ মুখ লাল করে বললেন খবর তার চুপ করে থাকবি না তোর ধারণা আমি পাগল বল আমি পাগল কিছুটা পাগলামি তোমার মধ্যে আছে এত বড় কথা তুই বলতে পারলি পাগল যদি হয়েই থাকি কেন পাগল হয়েছি তুই জানিস না কথার জবাব দে চুপ করে থাকবি না কথার জবাব দেওয়ার কিছু নেই কথার জবাব দেওয়া মানে কথার পিঠে কথা বলা আমি একটা বলবো তুমি তার উত্তরে পাঁচটা কথা বলবে আবার আমি বলবো লাভ কি লাভ কি মানে তুই কি সব সময় লাভ লোকসান দেখে চলিস তুই কি লাভ লোকসানের দোকান খুলেছিস একজন আমাকে আর আমার মেয়েকে বেশ্যা বলবে তারপর তার বাড়িতে আমি থাকব কোন যুক্তিতে থাকব যুক্তি একটাই আমাদের যাবার জায়গা নেই তাছাড়া মামি রেগে গিয়ে কি বলেছেন সেটা বড় কথা নয় রেগে গেলে আমরা সবাই কুচ্ছিত সব কথা বলি মামি যেমন বলেন তুমিও বলো আমি বলি কখন বলেছি কি বলেছি কখন বলেছ কি বলেছ সে সব তো মা আমি লিখে রাখিনি তবে অনেকবারই অনেক কুচ্ছিত কথা বলেছ যখন বলেছ তখন লজ্জায় মরে যেতে ইচ্ছে করেছে ইচ্ছে করেছে যখন তখন মরে গেলেই পারতিস ছাদে উঠে ছাদ থেকে ঝাঁপ দিলেই পারতি সেটা দিতে সাহস হয় না মেনি বিড়াল হয়ে থাকতে ভালো লাগে তুমি কুচ্ছিত কথা বলা শুরু করেছ মা কথায় কথায় মা ডাকবি না তোর মতো ছেলের মুখ থেকে মা ডাক শুনতে চাই না তোর জ্ঞান বেশি হয়ে গেছে তুই মহাজ্ঞানী হয়ে গেছিস মহাজ্ঞানী পুত্রের আমার দরকার নেই শোন মহাজ্ঞানী আমি এই বাড়িতে থাকব না কোথায় যাবে কোথায় যাব সেটাও জানার দরকার নেই সুপ্রভাকে নিয়ে আমি এখন এই মুহূর্তে বিদায় হব তোর মামি যদি আমার পায়ে পড়ে থাকে তার পরেও থাকব না ঠিক আছে অবশ্যই ঠিক আছে তুই এখন আমার সামনে থেকে যা দয়া করে একটা বেবি টেক্স এনে দে আচ্ছা ইমন মার ঘর থেকে বের হলো সুরাইয়া কাঁদতে শুরু করলেন তিনি শব্দ করে কাঁদছেন তার হাত পা কাঁপছে দরজার আড়াল থেকে সুপ্রভা দেখছে কিন্তু মাকে শান্ত করার জন্য এগিয়ে আসছে না 
তা শুধু মনে হচ্ছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বাইরে চলে যাচ্ছে সুরাইয়া তীক্ষ্ণ গলায় ডাকলেন সুপ্রভা 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 জবাব দিল না সুরাইয়া বিছানা থেকে নামলেন চুটি পায়ে দিলেন গায়ে একটা চাদর দিলেন আর তখন ইমন ঘরে ঢুকে বলল মা তোমার বেবিটেক এনেছি তুমি যদি যেতে চাও যাও আর যদি যেতে না চাও আমি বেবিটেক বিদায় করে দেব মা একটা কথা তুমি কিন্তু একা যাবে তোমার সঙ্গে সুপ্রভা যাবে না সুরাইয়া অবাক হয়ে দেখলেন ইমন কঠিন গলায় কথা বলছে ওই তো সেদিন এতটুকু বাচ্চা ছিল বিছানা ভিজিয়ে সেই ভেজা বিছানায় শুয়ে থাকত একটু কাঁদত না ঠান্ডা লেগে জ্বর বাঁধাত একবার একটা উড়ন্ত মাছি হাত বাড়িয়ে খপ করে ধরে মুখে পুড়ে দিল কিছুতেই আর মুখ খুলে না অনেক সাধ্য সাধনা করে মুখ খুলানো হলো কি কাণ্ড মুখ খুলতেই মাছি উড়ে বাইরে চলে গেল আর মাছির শোকে ইমনে সে কি কান্না সুরাইয়া একাই বেবি ট্যাক্সিতে উঠলেন সুপ্রভা কাদো কাদো গলায় বলল মা একটা কথা শুনবে সুরাইয়া তীব্র গলায় বললেন খবরদার কোনো কথা না খবরদার তিনি বেবি ট্যাক্সিওয়ালাকে বেবি ট্যাক্সি চালাতে বললেন বেবি ট্যাক্সিওয়ালা বলল কই যাইবেন তাই তো তিনি কোথায় যাবেন অনেক চেষ্টা করেও তিনি কোনো ঠিকানা মনে করতে পারলেন না এমন কেউ কি আছে যার কাছে আজ রাতটা কাটানো যায় থাকার তো কথা তার দুঃসম্পর্কে খালা মিলি খালা থাকেন যাত্রা বাড়িতে মিলি খালার সঙ্গে এক সময় ভালো যোগাযোগ ছিল যাত্রা বাড়িতে তার বাসায় সুরেয়া কয়েকবার গিয়েছে কিন্তু এখন খুঁজে ঠিকানা বের করতে পারবে না কলেজ জীবনের কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বান্ধবী ছিল তার এখন কে কোথায় আছে কিছু জানেন না আগে যে বাড়িতে থাকতেন সেই বাড়িতে গেলে কেমন হয় বাড়ি হলে স্ত্রীকে যদি বলেন আজ রাতটা আমি আপনার বাড়িতে থাকব তিনি নিশ্চয়ই তাকে বের করে দেবেন না আগের বাড়ির ঠিকানা তিনি জানেন বেবি ট্যাক্সিওয়ালা আবার বলল কই যাইবেন তিনি বললেন মালিবাগ তিরিশ টাকা ভাড়া পড়ব তিরিশ টাকাই দেব তার সঙ্গে টাকা আছে খুব বেশি না তবে আছে সাতশো টাকার মতো আছে কিছু ভাঙতিও থাকার কথা আগের বাড়িওয়ালার বাড়িতে না গিয়ে কোন একটা হোটেলে কি উঠা যায় না মাঝারি মানের কোনো হোটেল খুবই কি অস্বাভাবিক হবে একা মেয়ে দেখে হোটেলওয়ালা কি তাকে ঘর দেবে না আচ্ছা বেবি ট্যাক্সিওয়ালাকে যদি বলেন ভাই শুনুন আজকের রাতটা আমি আপনার ফ্যামিলির সঙ্গে কাটিয়ে দিতে চাই সকালবেলা আমি জায়গা খুঁজে নেব তখন কি হবে খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার দীর্ঘদিন তিনি যে বাড়িতে ছিলেন সেই বাড়ি খুঁজে পেলেন না গুলিতে ঢোকার মুখে মদিনা কাবাব হাউস বলে একটা দোকান ছিল সেটা নেই গলিটা অন্যরকম লাগছে বেবি ট্যাক্সিওয়ালা বললাম মা বাড়ির নাম্বার কত তিনি বাড়ির নাম্বার বলতে পারলেন না বাড়িওয়ালার নামও মনে নেই আকাশের অবস্থা ভালো না মেঘ ডাকছে বোঝাই যাচ্ছে বৃষ্টি হবে শ্রাবণ মাসে শুরু রোজই বৃষ্টি হবার কথা কয়েকদিন খরা গেল আজ মনে হয় আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামবে বৃষ্টি নামার আগে আগে কোনো একটা আশ্রয় চলে যাওয়া উচিত সে আশ্রয়টা কি বেবি ট্যাক্সিওয়ালা মুখ বিরক্ত করে বলল খালাম মা আর কত ঘুরমু সুরাইয়া বললেন কমলাপুর রেল স্টেশনে চলো ওইদিকে বেবি যাইব না পথের মাঝখানে আমি নামব কোথায় বৃষ্টি ফোটা পড়তে শুরু করেছে ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে সুরাইয়ার মনে হলো তার জ্বর আসছে জ্বর না এলে অল্প হাওয়াতেই এমন কেঁপে কেঁপে উঠতেন না খালাম মা আমি কমলাপুর যাব না ভাড়া মিটাইয়া দেন সুরাইয়ার মনে হলো তিনি বিপদে পড়েছেন আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে বিপদে পড়লেও তিনি অস্থির বোধ করছেন না বরং ভালো লাগছে খুব খারাপ সময়ের পরপরই খুব ভালো সময় আসে এটা জগতের নিয়ম বেবি ট্যাক্সিওয়ালা রাস্তার মাঝখানে তাকে নামিয়ে দেবে তিনি বৃষ্টিতে ভিজতে থাকবেন পথে পানি জমে যাবে 
পানি ভেঙে তিনি এগোতে থাকবেন কোনো খোলা ম্যান হলে হোচট খেয়ে তিনি নোংরা পানিতে পড়ে যাবেন তার হাত থেকে ছিটকে হ্যান্ডব্যাগটা পড়ে যাবে তিনি আর সেই ব্যাগ খুঁজে পাবেন না নোংরা কাদা পানিতে তার শরীর মাখামাখি হয়ে যাবে তখন দেখবেন গুন্ডা টাইপ কিছু মানুষ দূর থেকে তাকে দেখছে তাদের মতো একজন পানিতে ছপ ছাপ শব্দ তুলে এগিয়ে আসছে এর চেয়ে খারাপ অবস্থা তো কিছু হতে পারে না এরকম খারাপ অবস্থার পরই ভালো অবস্থা আসে সেই ভালো অবস্থাটা কি বৃষ্টি জোরে সরে নেমেছে বেবি ট্যাক্সিওয়ালা তাকে নামিয়ে দেয়নি বরং বেবি ট্যাক্সি চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে মনে হয় কমলাপুর রেল স্টেশনের দিকেই যাচ্ছে তিনি কিছু জিজ্ঞেস করলেন না নিয়ে যাক যেখানে খুশি নিয়ে যাক বেবি ট্যাক্সি থেকে বৃষ্টি দেখতে তার ভালো লাগছে শীত ভাবটা যদিও আরও প্রবল হয়েছে আচ্ছা আজ রাতে তার জীবনের বিস্ময়কর কোনো ঘটনা ঘটবে না তো কমলাপুর রেল স্টেশনে নেমেই যদি দেখেন ইমনের বাবা ট্রেন থেকে নেমেছে রিক্সা খুঁজছে ঝড় বৃষ্টির রাত বলে রিক্সা পাচ্ছে না তাদের বেবি ট্যাক্সি থামতে দেখেই মানুষটা এগিয়ে এলো তাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে বেবি ট্যাক্সিওয়ালার সঙ্গে কথা বলছে ভাড়া যাবে কোথায় যাবেন মালিবাগ যাব মালিবাগের কোনখানে রেল ক্রসিং পার হয়ে গলিতে ঢুকতে হবে গলির মোড়ে একটা কাবাবের দোকান আছে মদিনা কাবাব হাউস কাবাব হাউস পার হয়ে অল্প একটু গেলেই হবে তখন পেছনের সিট থেকে সুরাইয়া বলবে তোমার কি বাড়ির নাম্বার মনে আছে বাড়ির নাম্বার কিংবা বাড়িওয়ালার নাম মনে না থাকলে বাড়ি খুঁজে পাবে না তখন মানুষটা দারুণ অবাক হয়ে বলবে আরে সুরাইয়া তুমি তুমি কোথেকে সুরাইয়া ক্লান্ত ভঙ্গিতে বলবেন জানি না কোথেকে মানুষটা বলবে তুমি এরকম কেঁপে কে পড়ছো কেন জ্বর নাকি বলেই হাত বাড়িয়ে কপাল ছুঁয়ে আত করবে তোমার তো গায়ে অনেক জ্বর শাড়িও ভিজিয়ে ফেলেছ সুরাইয়া বলবে এই শাড়িটা দেখে তুমি কি কিছু বলতে পারবে কোনো স্মৃতি কি তোমার মনে পড়ে কিছু মনে পড়ছে না তো মনে করার চেষ্টা করো আচ্ছা আমি তোমাকে সাহায্য করি তারিখটা হচ্ছে পনেরোই আগস্ট তোমার জন্মদিন কিছুই মনে পড়ছে না আর একটু চিন্তা করো তোমার জন্মদিন আমি তোমাকে একটা উপহার দিলাম তুমি প্যাকেট খুলে দেখলে এক শাড়ি তুমি বিস্মিত হয়ে বললে এটা আমার উপহার শাড়ি আমি বললাম হুম তুমি অবাক হয়ে তাকালে তখন আমি বললাম শাড়িটা তোমাকে দিলেও পরব আমি এবং এই শাড়ি পরে সুন্দর হয়ে তোমার সামনে উপস্থিত হব কাজী উপহারটা তোমার জন্যই হলো তাই না তুমি চেয়ে বলবে হ্যাঁ অবশ্যই আমার জন্য এই শাড়ি আমি বছর শুধু একবারই পড়ি তোমার জন্মদিনে পনেরোই আগস্ট আজ পনেরোই আগস্ট মজার ব্যাপার কি জানো আজ যে তোমার জন্মদিন তোমার ছেলেমেয়েরা তা জানে না আজকের মতো দিনে তাদের কারণে বাড়ি থেকে বের হয়ে এসেছি এসে অবশ্য ভালোই হয়েছে তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল সুপ্রভা কাঁদছে ইমন গম্ভীর মুখে বসে আছে বোনকে সান্ত্বনা দিয়ে কোনো কথা বলছে না কিছুক্ষণ আগে মৃতু এসেছিল সে কিছুক্ষণ বসে উঠে চলে গেছে সুপ্রভা কাঁদতে কাঁদতে বলল ভাইয়া মা এখন কোথায় ইমন বলল আমি কি করে বলবো কোথায় তোমার দুশ্চিন্তা হচ্ছে না হচ্ছে খুঁজতে যাবে না কোথায় খুঁজব সুপ্রভাত চোখ মুছছে ইমন বোনের দিক তাকিয়েছে তার চোখ মুখ কঠিন তাকে দেখে মনে হচ্ছে সে খুব রেগে আছে ভাইয়া বাইরে খুব ঝড় বৃষ্টি হচ্ছে বর্ষাকালে তো ঝড় বৃষ্টি হবেই তোমার একটু দুশ্চিন্তা লাগছে না সুপ্রভা শোন মায়ের পাগলামি যত দিন যাচ্ছে ততই বাড়ছে কেউ মাকে কিছু বলছে না মাকে বলা উচিত না সেই বলাটাই বলেছি মা আজ একটা ধাক্কার মতো খাবে এতে তার লাভ হবে ক্ষতিও তো হতে পারে হ্যাঁ ক্ষতিও হতে পারে এই রিক্স আমাদের নিতেই হবে মা বাস করছে কল্পনার জগতে মার জগতের সঙ্গে বাস্তবের জগতের কোনো মিল নেই বাস্তব পৃথিবীটা কেমন তার দেখা উচিত 
তুমি টিচারদের মতো করে কথা বলবে না তো ভাইয়া আমার ভালো লাগছে না তুমি এরকম শান্ত ভঙ্গিতে কীভাবে বসে আছো আমি সেটাই বুঝতে পারছি না তুমি সত্যি মাকে খুঁজতে যাবে না না আমি বড় মামাকে নিয়ে মার খোঁজে যাব বড় মামা সকালে চি টাঙা গিয়েছে আজ রাতে ফিরবেন না সুপ্রভা শোন তুই আমার সামনে বসে কাঁদবি না দেখতে খারাপ লাগছে সুপ্রভা উঠে চলে গেল যে ভঙ্গিতে গেল তাতে মনে হলো এক্ষুনি সে একাই বাড়ি থেকে বের হয়ে যাবে সে গেল দোতলার বারান্দায় রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে থাকল তার চোখে মুখে বৃষ্টি পড়ছে বৃষ্টির পানিতে এবং চোখের জল একাকার হয়ে যাচ্ছে অনেকক্ষণ ধরে টেলিফোন বাজছে মেতে উঠে গিয়ে রিসিভার হাতে নিয়ে হ্যালো বলতে ও পাশ থেকে টেলিফোন রেখে দিল কিছুক্ষণ পর আবার টেলিফোন মেতু রিসিভার হাতে নিয়ে বলল কে নবনী ও পাশে কিছুক্ষণের জন্য নিরাপত্তা তারপরে নবনীতার বিস্মিত গলা আপনি কি মিতু আপা তাই না কি করে বুঝলেন আমি টেলিফোন করেছি আমার ইএসপি পাওয়ার আছে আমি আগে ভাগে অনেক কিছু বুঝতে পারি যান আপনি ঠাট্টা করছেন মোটেই ঠাট্টা করছি না মাঝে মাঝে পারি প্রমাণ দেব দিন তো এই মুহূর্তে তুমি একটা সাদা ড্রেস পরে আছো শাড়ি পরেছ না সালোয়ার কামিজ পরেছ তা বলতে পারছি না তবে পোশাকের রং সাদা হয়েছে হয়নি ও আচ্ছা আমি সবসময় বলতে পারি না মাঝে মাঝে পারি বলুন তো আমি কি রঙের পাথরের দুল পরেছি বলতে পারছি না সবুজ পাথরের দুল পান্নার ইমিটেশন আমার বড় চাচা অস্ট্রেলিয়া থাকেন ইমিগ্রান্ট উনি দেশে বেড়াতে এসেছেন কারো জন্য কিচ্ছু আনেনি শুধু আমার জন্য সবুজ রঙের পাথরের দুল প্রথমে আমি ভেবেছিলাম রিয়েল পরে জানলাম ইমিটেশন তোমার একটু মন খারাপ হলো জি তবে মন খারাপ ভাব বেশিক্ষণ থাকেনি দোল জোড়া যে কি সুন্দর দেখলেই আপনার মাথা ঘুরে যাবে আচ্ছা একদিন দেখব আপা শুনুন আপনি কি করে বললেন যে আমি সাদা কাপড় পরে আছি আমি তো বলতে পারিনি না পেরেছেন আমি আসলে মিথ্যা করে বলেছি পারেননি আমি সাদা সালোয়ার কামিজ পরেছি এই সেটটা আমার মা আমাকে কিনে দিয়েছেন গতবার দিল্লিতে গেলাম দিল্লি থেকে কেনা দিল্লিতে একটা আন্ডারগ্রাউন্ড মার্কেট আছে পালিকা বাজার মা পছন্দ করে কিনেছেন আমার দুই চক্ষের বিষ সাদা হচ্ছে বিধবার রং তাই না বা আমার ফেভারিট কালার কি জানেন আমার ফেভারিট কালার হচ্ছে রেড আমি একটা বইয়ে পড়েছিলাম লাল রং যাদের প্রিয় তারা মানুষ হিসেবে খুব ভালো হয় আপা শুনুন আমার এখন টেলিফোন রেখে দিতে হবে আপনি কি আমার জন্য ছোট্ট একটা কাজ করে দিতে পারবেন হ্যাঁ পারব ইমনকে কিছু বলতে হবে জি আগামী পরশু ওনার আমাকে পড়াতে আসার কথা ওই দিন আমার ছোট খালার ছেলের বার্থডে আমাকে বার্থডেতে যেতে হবে ইমনকে বলবো সে যেন তোমাকে পড়াতে না যায় না না আমি পড়া মিস দিতে চাই না এমনিতে আমি খুব খারাপ ছাত্রী আপনি শুধু বলবেন উনি যেন একটু দেরি করে আসেন একটু দেরি মানে কতক্ষণ দেরি এক ঘন্টা আচ্ছা এক ঘন্টা আপা আসলে আমি জন্মদিনে যেতেই চাচ্ছিলাম না কিন্তু আমার ওই কাজিন আমাকে খুব পছন্দ করে খুব পছন্দ করে শুনে আপনি আবার অন্য কিছু ভেবে বসবেন না ওর বয়স হলো সাত বছর ও আচ্ছা তাহলে আপা আমি এখন রাখি আপনার সঙ্গে কথা বলতে আমার এত ভালো লাগে মনে হয় কত দিনের যে চেনা আচ্ছা আপা আপনাদের ওদিকে কি বৃষ্টি হচ্ছে হচ্ছে আমাদের এদিকেও হচ্ছে বর্ষাকাল আমার কাছে জঘন্য লাগে বৃষ্টি 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 তবে সবচেয়ে জঘন্য লাগে শীতকাল শীতকালে চামড়া ফেটে যায় এই জন্য আমার আবার খুব ড্রাই স্কিন কি না আপা আপনার স্কিন কীরকম অয়লি না ড্রাই ঠিক জানি না আমার মনে হয় মাঝারি ধরনের আপনার গায়ের রং তাহলে শ্যামলা শ্যামলা মেয়েদের স্কিন হয় নর্মাল আর যারা খুব ফর্সা তাদের স্কিন হয় খুব ড্রাই নয়তো খুব অয়লি হবে এই জন্য মাঝে মাঝে আমার কাছে মনে হয় শ্যামলা হয়ে যে কেন জন্মালাম না লোকে আমাকে কালো বলতো লোকের বলায় কি আসে যায় তাই না আপা হ্যাঁ তাই আচ্ছা এখন রাখি খোদা হাফেজ সরি সরি আল্লাহ হাফেজ আমার এক খুজুর আছেন উনি আমাকে বলেছেন কখনো যেন খোদা হাফেজ না বলি সব সময় যেন আল্লাহ হাফেজ বলি দুটো তো একই 
না এক না কি যেন একটা ডিফারেন্স আছে আচ্ছা আমি হুজুরকে জিজ্ঞেস করে আপনাকে জানাব টেলিফোন রেখে মৃত্যু ঢুকলি ইমনের ঘরে সহজ স্বাভাবিক গলায় বলল ইমন তুই উঠে কাপড় পরতো এক জায়গায় যাব কোথায় কমলাপুর রেল স্টেশনে আমার সিক্স সেন্স বলছে ফুপু কমলাপুর রেল স্টেশনে বসে আছেন ইমন বিরক্ত গলায় বলল তুই তোর সিক্স সেন্স ফ্যাজলামি আমার সঙ্গে করবি না তো ধারণা হয়েছে মা কমলাপুর রেল স্টেশনে তুই সেই ধারণার কথা বলবি রেগে যাচ্ছিস কেন রাখছি না অবশ্যই রাখছিস যত রাখছিস তত কুজো হচ্ছিস ঘাস সোজা করে বসতে পারিস না হ্যান্ড ব্যাক অফ ঢাকা বেবি ট্যাক্সিতে উঠে মিতু হাসি হাসি মুখে বলল আচ্ছা শোন তোকে একটা জটিল প্রশ্ন জিজ্ঞেস করি তুই তো আবার ঠান্ডা মাথার ছেলে ভেবে চিনতে জবাব দে মনে কর একটা ছেলে এবং একটা মেয়ে ছোটবেলা থেকে একসঙ্গে বড় হয়েছে তাদের মাঝে তুই তুই সম্পর্ক বড় হয়ে তারা বিয়ে করল বিয়ের পর যদি মেয়েটা স্বামীকে তুই তুই করে বলে তাহলে স্বামী বেচারা কি রাগ করবে ইমন জবাব দিচ্ছে না বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে আছে মিতু হালকা গলায় বলল তোকে আরও কিছু হিন্স দিয়ে দিই ধরিনের ছেলে এবং মেয়ে ফার্স্ট কাজিন এ কি এরকম রাগে চোখে তাকিয়েছিস কেন ঠাট্টা করছি আমি ঠাট্টাও করতে পারবো না ইমন বলল এ ধরনের ঠাট্টা আমার পছন্দ না মিথু হাই তুলতে তুলতে বলল ঠাট্টা পছন্দ না তাহলে ঠাট্টা না সত্যি কথাই বলছি এখন বল বিয়ের পর তোকে আমি যদি তুই তুই করে বলি তাহলে কি তুই রাগ করবি আচ্ছা বাবা যাক জবাব দিতে হবে না বিয়ের পর তুমি করেই বলবো বিয়ের পর কেন এখন থেকেই বলবো ইমন তাকিয়ে আছে কি বলবে ভেবে পাচ্ছে না মিতু বলে এই তুমি তো ভিজে যাচ্ছ আর একটু সরে এসে বসো বলে মিতু হাসতে শুরু করল তার হাসি আর থামেই না ইমন খুব চেষ্টা করছে মিতুর উপর রাগ করতে রাগ করতে পারছে না বরং অন্যরকম মায়া সে অভিভূত হয়ে পড়ছে তার কাছে মনে হচ্ছে সে তার একটা জীবন এই বিচিত্র মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে কাটিয়ে দিতে পারবে সুরাইয়া তার পুত্র এবং কন্যাকে ডেকে পাঠিয়েছেন দুজনকে একসঙ্গে তিনি সচরাচর ডাকেন না যখন ডাকেন তখন বুঝতে হবে গুরুতর কিছু বলবেন গুরুতর ধরনের কথা বলার নতুন কোনো পরিস্থিতি তৈরি হয়নি কমলাপুর রেল স্টেশন থেকে তিনি শান্ত ভঙ্গিতেই ফিরেছেন রাতে ভাত খেয়েছেন ফাতেমা এসে তার কথাবার্তার জন্য ক্ষমা চেয়েছে ক্ষমা প্রার্থনা আন্তরিক ছিল ফাতেমা বলেছেন সুরাইয়া দেখো আমি বোকা একটা মেয়ে বোকার কথা ধরতে নাই তোমার যেমন স্বামীর সন্ধান নাই আমারও তেমন ছেলে মেয়ের সন্ধান নাই ছেলে দুটো কোথায় আছে জানি না তারা কি খায় কোথায় ঘুমায় কিছুই জানি না আমার মেয়ে মৃত্যু আমার সঙ্গে কথা বলে না বোকা মা তার সঙ্গে আবার কি কথা তোমার ভাই সাত দিনে দশ দিনে একটা কথা বলে আমি কোনো গল্প শুরু করলে পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়ে এখন সুরাইয়া তুমি যদি আমার কথা ধরো আমি কি করব বলে এই ফাতেমা কাঁদতে শুরু করলেন কোনো মেকি কান্না না হাও মাও কান্না সুরাইয়া বললেন তিনি কিছুই মনে করেননি ভাবির পর তার কোনো রাগ নেই রাগ থাকলে তিনি ফিরে আসতেন না তিনি ছেলে মেয়ের উপর রাগ করে চলে গিয়েছিলেন কাজে বাড়ির পরিস্থিতি এখন খুবই স্বাভাবিক বলা চলে এই স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে পুত্র কন্যাকে ডেকে পাঠানোর অর্থ সুপ্রভা এবং ইমন কেউই বুঝতে পারছে না দুইজন একসঙ্গে ঘরে ঢুকল সুপ্রভাত চোখে ভয় ইমনকে দেখে কিছু বোঝা যাচ্ছে না সুরাইয়া চুল আসরাচ্ছিলেন একসময় তার মাথা ভর্তির চুল ছিল এখন চুল খুবই পাতলা হয়ে গেছে চিরুনি ধরতেই ভয় লাগে মাথায় চিরুনি ছোঁয়ালেই গাদা গাদা চুল উঠে আসে তিনি সুপ্রভাত দিকে তাকিয়ে বললেন তোমরা বসো ইমন খাটে বসল সুপ্রভাত দরজা ধরে আগের জায়গাতেই দাঁড়িয়ে রইল কেমন আছো তোমরা ইমন বলল ভালো সুপ্রভা মনে মনে বলল আসল কথা বলে ফেলো মা টেনশন লাগছে বেশিক্ষণ এরকম টেনশনে থাকলে আমারও তোমার মতো চুল পেকে যাবে সুরাইয়া সুপ্রভাত দিকে তাকিয়ে বললেন তোমাকে না বসতে বললাম তুমি দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছো কেন সুপ্রভা ভাইয়ের পাশে বসল এবং মনে মনে বলল তোমার ভয়ে দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছি মা যাতে বিপদ দেখলে দৌড়ে পালাতে পারি সুরাইয়া বললেন 
তোমাদের দুই ভাই বোনকে ডেকেছে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার জন্য তোমরা সত্যি জবাব দিবে তোমাদের কি ধারণা আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে গাদা খানে কথা বলার দরকার নেই হ্যাঁ কিংবা না ইমন বলল না আমাকে ভয় পেয়ে কিছু বলার দরকার নেই তোমাদের কি ধারণা সেটা খোলাখুলি বলো সুপ্রভা মনে মনে বলল খোলাখুলি বললে তুমি আমাকে মোরবা বানিয়ে ফেলবে সত্যি কথা তোমাকে বলা সম্ভব না সুরাইয়া বললেন কিছুদিন ধরে আমার মনে হচ্ছে আর মাথায় এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে তোমাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করছি করছি না সুপ্রভা তুমি বলো আমি কি তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করি সুপ্রভা বলল হ্যাঁ মা করো তবে খারাপ ব্যবহারটা এখন গা সয়া হয়ে গেছে খারাপ ব্যবহার যখন করো মনে হয় সব ঠিকঠাক আছে যখন ভালো ব্যবহার করো তখন মনে হয় কোনো একটা গন্ডগোল হয়েছে এই যে এখন তুমি সুন্দর করে কথা বলছো এখন খুব ভয় লাগছে ভয় আমার পানি পিপাসা পেয়ে গেছে সুপ্রভাকে বিস্মিত করে সুরাইয়া হেসে ফেললেন শব্দ করে হাসলেন সুপ্রভা এবং ইমন অবাক হয়ে মার খিলখিল হাসি শুনল সুরাইয়া ছেলের দিকে ফিরে হাসি মুখে বললেন তোর বোনটাকে ভালো রসিক হয়েছে মজা করে কথা বলা শিখেছে বিয়ের আগে আমিও খুব রসিক ছিলাম ক্লাসে আমি যা বলতাম তাই শুনে আমার বন্ধুরা হেসে গড়াগড়ি খেত বিয়ের পর সব মেয়ে কিছুটা বদলায় আমিও বদলালাম তোদের বাবা তো খুব গম্ভীর ধরনের মানুষ ছিলেন তার সঙ্গে থেকে থেকে তার স্বভাবের খানিকটা আমার মধ্যে ঢুকে গেল আমিও গম্ভীর ধরনের হয়ে গেলাম সুপ্রভা বলল বাবা কি ইমন ভাইয়ের মতো ছিল সুরাইয়া বলল না ইমন বেশি গম্ভীর মা ঠিক বলেছ ইমন ভাইয়াকে মজার কিছু বলো দেখবে সে হাসার বদলে ভুরু কুচকে ফেলেছে ভুরু কুচকানোর অভ্যাস তোদের বাবারও ছিল তবে মজার কথা বলে সে খুব হাসত একবার রাতে ভাত খেতে বসে তোদের বাবাকে কি যেন বলেছি সে এমন হাসতে শুরু করলো যে শেষে শ্বাস নালিতে ভাত ঢুকে গেল প্রায় মারা যাবার জোগার সুপ্রভা বলল কি সর্বনাশ তুমি বাবাকে মেরে ফেলার ব্যবস্থা করেছিলে বলেছিলে কি কি বলেছিলাম মনে নেই মনে করার চেষ্টা করো তো মা আমার খুব শুনতে ইচ্ছা করছে বাবার সম্পর্কিত প্রতিটি খুঁটিনাটি জিনিসই তো তোমার মনে থাকে এটাও নিশ্চয়ই মনে আছে সুরাইয়া হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন মার এই পরিবর্তন পুত্র এবং কন্যা কারোরই চোখ এড়ালো না সুপ্রভা চুপ করে গেল তিন নম্বর দুর্বত্তি বিপদ সংকেত নৌযানগুলিকে নিরাপদ আশ্রয়ে ফিরতে বলা হচ্ছে ইমন বলল মা তুই আমাদের জন্য কি জন্য ডেকেছ গল্প করার জন্য ডেকেছি গল্প করার জন্য ডাকলে কি কোনো সমস্যা আছে না সমস্যা নেই সুরাই এতক্ষণ ছেলেমেয়েদের তুই তুই করে বলছিলেন এখন তুমি তো চলে গেলেন অর্থাৎ অবস্থা সুবিধার না সুরাইয়া বললেন তোমরা থাকো তোমাদের মতো আমি থাকি আমার মতো মাঝে মাঝে গল্প করে ইচ্ছাও তো হতে পারে নাকি পারে না নাকি ইচ্ছা হওয়াটাও অপরাধ ইমন বিব্রত গলায় বলল অপরাধ হবে কেন মা তুমি ভুরু কুচকে এমন মূর্তির মতো বসে আছো দেখে মনে হচ্ছে আমার কথাবার্তা তোমার অসহ্য লাগছে তোমার যদি এমন মনে হয়ে থাকে তাহলে খুব ভুল মনে হয়েছে অনেক দিন পর তোমার কথা শুনে ভালো লাগছিল আর এখন ভালো লাগছে না হঠাৎ কেন রেগে যাচ্ছ মা হঠাৎ রাগ উঠছে বলে রাখছি ইমন বলল মা তোমার কথা যদি শেষ হয়ে থাকে তাহলে আমি যাই আমার ক্লাসে একটা ছেলে এসেছে ও একা বসে আছে থাকুক একা বসে আমার কথা শেষ হয়নি আমি তোমাদের ডেকেছি একটা জরুরি কথা বলার জন্য জরুরি কথাটা হচ্ছে আমি বাড়িতে থাকব না ইমন বলল কোথায় যাবে আলাদা বাসা ভাড়া করে তোমাদের নিয়ে থাকব ইমন মায়ের দিক তাকালো কিছু বলল না সুরাইয়া বললেন ইত্তেফাক পত্রিকায় অনেকবারই ভাড়ার বিজ্ঞাপন হয় আমি বিজ্ঞাপনগুলো পড়েছি ঢাকার আশেপাশে তিন হাজার টাকার মধ্যে দুরুমের বাসা পাওয়া যায় তিন হাজার টাকায় বাসা ভাড়া করলাম আর বাসার খরচ যদি পাঁচ হাজার টাকা হয় তাহলে মাসে আট হাজার হলে আমাদের হয়ে যায় সুপ্রভা বলল মাসে আট হাজার টাকা পাবে কোথায় সুরাইয়া বললেন আমি যেখান থেকে পারি জোগাড় করব সেই দায়িত্ব তোমাদের না সেই দায়িত্ব আমার ইমন বলল তবু শুনি টাকাটা কোথায় পাবে তুমি আমি এখনো চিন্তা করিনি সুপ্রভা বলল মা 
ভাই আগে পাশ করুক ভাইয়া যা ভালো ছাত্র সে পাশ করার সঙ্গে সঙ্গে ইউনিভার্সিটির টিচার হয়ে যাবে কোয়ার্টার পাবে তখন আমরা কোয়ার্টারে উঠব আর বাসা ভাড়া করে থাকতে হবে না এতদিন আমি অপেক্ষা করতে পারব না তোমাদের নিয়ে আমি আলাদা থাকব নিজে রান্না করব ঘর পরিষ্কার করব গোছাব ফুল একটা গাছ লাগাব সংসারটা হবে আমার নিজের কলমি শাগের মতো ভেসে ভেসে বেড়ানো সংসার না ইমন বলল নিজের আলাদা সংসার চাচ্ছ খুব ভালো কথা এখন তো সম্ভব হচ্ছে না প্রতি মাসে আট হাজার টাকা তুমি নিশ্চয়ই ভিক্ষা করে জোগাড় করতে পারবে না যদি জোগাড় করতে পারি তুই কি আলাদা বাসা করবি হ্যাঁ করব বেশ আমি কমপক্ষে তিন বছর আলাদা বাসা ভাড়া করে থাকার মতো টাকা থেকে জোগাড় করে দেব তুই বাসা ভাড়া করবি তোর বাবার অফিস থেকে একটা পয়সা আমি আজ পর্যন্ত নেইনি এখন নেব টাকা পেতে হলে বাবা মারা গেছেন এ জাতীয় কাগজপত্র দিতে হয় তুমি সেটা কখনো করতে চাওনি এখন করতে চাচ্ছ কেন এখনও করতে হবে না পনেরো বছরের বেশি নিখোঁজ থাকলে ডেথ সার্টিফিকেট লাগে না ভাইজান অফিস থেকে খোঁজ এনেছেন ও আচ্ছা সব মিলিয়ে পাঁচ লাখের মতো টাকা পাওয়া যাবে এই টাকায় তোর চাকরি না হওয়া পর্যন্ত আমরা বাসা ভাড়া করে থাকতে পারব পত্রিকা একটা বাড়ি ভাড়া বিজ্ঞাপন উঠেছে আমার খুব পছন্দ হয়েছে দাগ দিয়ে রেখেছি মন দিয়ে শোন পড়ে শোনাচ্ছি সুরাইয়া পত্রিকা হাতে নিলেন সুপ্রভা মনে মনে বলল কি সর্বনাশ মা আবার আমাদের কি যন্ত্রণায় ফেলার ব্যবস্থা করছে তোরা মন দিয়ে শোন দুই রুম দুই বাথরুম ড্রয়িং ডাইনিং উত্তরে বারান্দা খোলামেলা প্রচুর আলো হাওয়া ভাড়া গ্যাস ও পানি সহ পঁয়ত্রিশশো টাকা ছয় মাসের অগ্রিম আবশ্যক কি ভালো না সুপ্রভা বলল হ্যাঁ ভালো চল দেখে আসি ইমন বলল এখন দেখে আসবে হ্যাঁ এখন দেখে আসবো একটা বেবি ট্যাক্সি ডাক দে তিনজন মিলে চলে যাই দুটো রুম তো একটা তামি আর সুপ্রভা থাকব একটা তিমন থাকবে উত্তরের বারান্দায় আমি ফুলের গাছে টপ রাখবো অবশ্য শীতকালে খুব ঠান্ডা লাগবে উত্তরে হাওয়া ইমন বলল এখন দেখে তোমার লাভ নেই বাসা পছন্দ হলেও তুমি নিতে পারবে না তোমার সঙ্গে টাকা নেই টাকাটা আসো তারপর আমরা বাড়ি দেখে বেড়াবো সুরাইয়া ক্লান্ত ভঙ্গিতে বললেন আচ্ছা তোরা যা ইমন সঙ্গে সঙ্গে বিছানা থেকে নেমে চলে গেল মার মুখের দিক তাকিয়ে সুপ্রভার খুব মায়া লাগছে কীরকম হতাশ মুখ করে বসে আছেন মনে হচ্ছে এক্ষুনি কেঁদে ফেলবেন সুপ্রভা বলল মা চলো তুমি আর আমি দুজনে মিলে দেখে আসি সুরাইয়া আনন্দিত গলায় বলেন তুই যাবি হ্যাঁ যাব বাড়ি পছন্দ হলে তো কোনো লাভ হবে না বাড়ি ভাড়া নিতে পারব না নিতে পারবে না কেন পছন্দ হলে বড় মামার কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে ছয় মাসে অ্যাডভান্স দিয়ে দেব বাবার টাকাটা পেলে মামার টাকা ফেরত দিলেই হবে সুরাইয়া বললেন চল যাই মৃত্যু আপাকে সঙ্গে নেবে মা কাউকে সঙ্গে নিতে হবে না তুই আর আমি যাই তোর বুদ্ধিটা আমার পছন্দ হয়েছে ঠিকই বলেছিস ভাইজানের কাছ থেকে ধার নিলেই তো হবে সুপ্রভা ইচ্ছে করছে জিজ্ঞেস করে এতদিন পর হঠাৎ তোমার আলাদা বাড়ি নেবার ইচ্ছে হলো কেন জিজ্ঞেস করলো না মার মেজাজ এখন ভালো সেই ভালোটা বজায় থাকুক প্রশ্ন শুনে মা যদি আবার উল্টে যান তাহলে সমস্যা হবে সুপ্রভাত ধারণা তার মার মগজের ভেতর মাক্রোসার মতো দেখতে কিছু পোকা বাস করে পোকাগুলো হলো মেজাজ খারাপের পোকা এরা মাঝে মধ্যে গর্তের মধ্যে থেকে বের হয়ে আসে তখন মা অন্য মানুষ হয়ে যান পোকাগুলো এখন গর্তের ভেতর লুকিয়ে আছে থাকুক খুঁচি এদের গর্ত থেকে বের করা কোনো দরকার নেই বাসা থেকে সুরাইয়ার খুবই মন খারাপ হলো একতলা অন্ধকার ছাতা পড়া স্যাঁত ছেঁতে ঘর এক চিলতে বারান্দা সেই বারান্দার সামনে পাহাড় সমান বাড়ি দাঁড়িয়ে আছে দিনের বেলাতেও বারান্দা অন্ধকার সুপ্রভা বলল বাদুরদের থাকার জন্য এই বাড়িটা খুব ভালো মা চব্বিশ ঘন্টা অন্ধকার এই বাড়ির নাম হাউসে ছিল বাদুর ভিলা সুরাইয়া বিরক্ত গলায় বললেন তাহলে আলো হাওয়া এইসব মিথ্যা কথা কেন লিখল সুপ্রভা বলল মিথ্যা কথা বললে দোষ হয় মা লিখলে দোষ হয় না উপন্যাসিকরা যে ক্রমাগত মিথ্যা কথা লিখেন তাদের তো দোষ হয় না সুরাইয়া বলেন চল ফিরে যাই সুপ্রভা বলল বের হয়েছি যখন চট করে ফিরব কেন 
চলো রিকশা নিয়ে ঘুরতে থাকি টুলের দেখলেই রিকশা থেকে নেমে পড়ব এটা মন্দ হয় না ভাড়াবাড়ি সম্পর্কে একটা ধারণা হবে পিপাসা পেয়েছে মা ঠান্ডা এক কোন কোক কিনে দেবে রাতে ঘুমোতে যাওয়ার সময় ইমন দেখে বিদেশি টিকিট লাগানো একটি খাম বালিশের উপর পড়ে আছে ইমনের বুক ধক করে উঠল কার লেখা ছোট চাচার নিশ্চয়ই দুপুরবেলা এসেছে কেউ একজন লুকিয়ে রেখেছে এমন সময় রেখে দিয়েছে তার বালিশের উপর যেন ঠিক ঘুমোতে যাওয়ার আগে তার চোখে পড়ে এবং সে আনন্দে অভিভূত হয় সে কেউ একজনটা কে মিতু অবশ্যই মিতু মিতু ছাড়া এই কাণ্ড আর কে করবে কতদিন পরে ছোট চাচার চিঠি এসেছে ইমনের খাম খুলতেও মায়া লাগছে খাম খুললেই তো চিঠি শেষ এর চেয়ে যতক্ষণ পারা যায় খাম হাতে নিয়ে বসে থাকা যাক ছোট চাচাকে দেখতে ইচ্ছে করছে কেমন হয়েছেন ছোট চাচা কে জানে হুট করে কোনো একজন মেম সাহেবকে বিয়ে করে ফেলেননি তো ইমনের ধারণা ছোট চাচার কোনো দিন বিয়ে হবে না কারণ ছোট চাচাকে স্বামী হিসেবে পাবার জন্য যে পূর্ণবল দরকার সে পূর্ণবল খুব কম মেয়ের আছে চিঠির সম্বোধন ইংরেজিতে হলেও চিঠিটা বাংলায় লেখা এমনভাবে লেখা যেন বাচ্চা ছেলেকে লেখা হচ্ছে যেন ইমন আগের মতোই তার বয়স বাড়েনি মাই ডিয়ার হার্ড নাট কেমন আছিস রে বেটা ভুলভুলি গুলগুলি অনেক দিন তোদের খোঁজ খবর নিতে পারিনি কারণ আমার হয়েছে মাথার ঘায়ে কুত্তা পাগল অবস্থা ভুল বললাম শুধু মাথার ঘা না সর্বাঙ্গে ঘা জেল টেল খেটে একাকার দুটা ব্রাজিলিয়ান ছেলের সঙ্গে এক রুম শেয়ার করতে থাকতাম ওরা ড্রাগ ডেলিভারির সঙ্গে যুক্ত ছিল ওদের পুলিশ ধরল সঙ্গে আমাকেও ধরল ওদের সাজা হলো দশ বছর করে আমার বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ নেই তারপরেও ঝাড়া তিন বছরের জেল তবে ওদের জেলখানাগুলো ভালো যতটা কষ্ট হবে ভেবেছিলাম ততটা হয়নি তোদের কিছু জানায়নি তোরা শুনে কষ্ট পাবি তাই এমনিতে তোদের কষ্টের সীমা নেই গোদের উপর বিস্ফোরা সরি গোদের উপর ক্যান্সার করে লাভ কি জেলে থাকার সময় প্রায় তোকে স্বপ্নে দেখতাম একটা স্বপ্নে দেখি তুই রিকশা থেকে পড়ে পা ভেঙে ফেলেছিস আমি ছুটাছুটি করে তোকে হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছি তুই কান্নাকাটি কিছুই করছিস না মুখ ভোতা করে আমার গলা জড়িয়ে ধরে রেখেছিস স্বপ্ন দেখে খুবই মনটা খারাপ হয়েছিল জেল থেকে বের হয়েছি সঙ্গে বেশ কিছু টাকা নিয়ে এদেশে জেলে কয়দিরা নানান ধরনের কাজকর্ম করে তার জন্য পারিশ্রমিকও পায় সেই পারিশ্রমিক জমা থাকে কয়েকবার শেষ হলে টাকাটা দিয়ে দেয়া হয় জেল খাটা মানুষ তো চট করে চাকরি জোগাড় করতে পারে না এই টাকাটা তখন কাজে লাগে যাই হোক আমার জেল রোজগার থেকে তোকে কিছু পাঠালাম তুই সুপ্রভাকে দামি একটা কোনো উপহার কিনে দিবি ভাবিকে অবশ্যই একটা ভালো শাড়ি কিনে দিবি তোর যত বন্ধু বান্ধব আছে সবাইকে কিছু না কিছু গিফট দিবি শুধু তুই নিজে কিছু নিবি না টাকাটা কি রে বেটা তোকে কেমন প্যাঁচা ফেলে দিয়েছি তোর উপহার আমি নিজে নিয়ে আসব বেটা রে তুই ভালো থাকিস তোকে একটা কথা বলি আমি যখন খুব বড় রকমের ঝামেলায় পড়ি চোখ অন্ধকার দেখি তখন তোর ছোটবেলার ছবিটা মনে করার চেষ্টা করি গম্ভীর ধরনের একটা শিশু অসম্ভব বুদ্ধি যে বুদ্ধি সবটাই সে গোপন করে রাখে বুদ্ধির চেয়ে বেশি যার মায়া যে মায়াও সে কাউকে দেখাতে দেয় না গোপন করে রাখে যখন সে সুন্দর ছবিটা মনে ভেসে ওঠে তখন দুঃখ কষ্ট আর গায়ে লাগে না বেটা আজ যাই পরে তোকে আরও লম্বা চিঠি দেব ইতি তোর ছোট চাচা চিঠির সঙ্গে একশো ডলারে দুটো নোট ইমন বাতি নিভিয়ে মশারি ভেতর ঠুকে গেল ছোট চাচার চিঠিটা সে গালে চেপে ধরে রাখল তার কেন জানি মনে হচ্ছে ছোট চাচা অনেক দূর থেকে হাত বাড়িয়ে তার গাল ছুঁয়ে রেখেছেন এবং মুখে বলছেন লক্ষ্মী সোনা চাঁদের কোনা ভুন ভুন খুন খুন শুন শুন ভুলবুলি গুলগুলি পুলপুলি রাত প্রায় একটা বাজে জামিলুর রহমান বারেন্দায় হাঁটাহাটি করছেন তার ঘুম আসছে না মাথা দপ দপ করছে মাথায় পানি ঢালে ভালো হতো একা একা মাথায় পানি ঢালা যায় না এত রাতে কাউকে ডেকে তুলতে ইচ্ছা করছে না ঘুম নাইলে মানুষ কি করে তার জানা নেই ঘুমের সমস্যা তার কখনো হয়নি সারা দিন পরিশ্রমের পর রাতে ঘুমোতে যেতেন সঙ্গে সঙ্গে ঘুম আসত বয়স বাড়লে মানুষের ঘুম কমে যায় 
তার বয়স বাড়ছে ঘুম কামার এটাও একটা কারণ হতে পারে শোভন এবং টোকনের কাণ্ড কারখানাও তার মনে হয়তো বা চাপ দিচ্ছে শোভন টোকনের ব্যাপারটা অবশ্য তুচ্ছ করার মতো নয় তিনি তুচ্ছ করে যাচ্ছেন যে কোনো ঘটনায় বড় করে দেখলে বড় ছোট করে দেখলে ছোট পুরো জিনিসটাই নির্ভর করছে কিভাবে দেখা হচ্ছে তার উপর সুরাইয়া স্বামী হারিয়ে গেছে এই ঘটনাকে অনেক বড় করে দেখেছে বলে আজ সুরাইয়ার এই অবস্থা মানুষ হারিয়ে যাওয়া তেমন কোনো বড় ব্যাপার না যুবক ছেলে বিগড়ে যাওয়া কোনো বড় ব্যাপার না সূত্রাপুর থানার ওসি সাহেবকেও তিনি তাই বললেন ওসি সাহেব তার অফিসে এসেছিলেন মাইডিয়ার ধরনের অমায়িক ভদ্রলোক পায়জামা পাঞ্জাবি পরে এসেছিলেন বলে মনে হচ্ছিল কোনো কলেজের বাংলা শিক্ষক পান খাচ্ছিলেন বলে ঠোঁটও লাল হয়ে আছে চোখে মোঘলি ফ্রেমের চশমা কি বলবে পুলিশের লোক কথাবার্তা অত্যন্ত ভদ্র শান্ত স্বরে বললেন আপনার দুই ছেলে সম্পর্কে কিছু বলার জন্য এসেছিলাম জামিলুর রহমান বললেন বলুন ওসি সাহেব দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন সোসাইটি কোন দিকে যাচ্ছে দেখুন ইয়াং সব ছেলে বকাটে এনার্জেটিক ইয়াং ম্যান সব বিগড়ে যাচ্ছে বাবা মা কিছু করতে পারছে না আমরা পুলিশ এলো আমাদের হাত পা বাধা আমরা হচ্ছি হুকুমের চাকর যেরকম হুকুম সেরকম কাজ জামিলুর রহমান বললেন আপনার কথাবার্তা ঠিক বুঝতে পারছি না আপনার উপর হুকুমটা কি আপনার দুই ছেলের নামে ওয়ারেন্ট বের হয়েছে ওরা কি করেছে কয়েকটা মামলাই আছে আর্মড রবারি একটা খুনের মামলাও আছে ও আচ্ছা তবে চিন্তার কিছু নেই চিন্তার কিছু নেই কেন অ্যারেস্ট না হওয়া পর্যন্ত চিন্তা কি বলুন অবশ্য অ্যারেস্ট হলে চিন্তার ব্যাপার আছে নন বেরেবল ওয়ারেন্ট জামিন হবে না দীর্ঘদিন মামলা চলবে অবশ্য মামলাতে শেষটা কিছু হবে না এসব মামলায় সাক্ষী পাওয়া যায় না কেউ সাক্ষী দিতে চায় না সব বেকুসুর খালাস সেটাও দু তিন বছরের ধাক্কা সবচেয়ে ভালো বুদ্ধি হচ্ছে অ্যারেস্ট না হওয়া শুধু দেখতে হবে যেন অ্যারেস্ট না হয় আপনারা তাদের খুঁজে বের করবেন না ওসি সাহেব নিচু গলায় বললেন আপনার সঙ্গে একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট আসা যাক মাসে আপনি পঞ্চাশ হাজার করে টাকা দেবেন বাকিটা আমরা দেখব প্রতি মাসে আপনাদের পঞ্চাশ হাজার করে টাকা দিতে হবে জি এই টাকাটা দিলে আপনারা কি করবেন তাদের দেখেও না দেখার ভান করবেন আমাদের অনেক সিস্টেম আছে সেসব আপনার না জানলেও চলবে এই ধরনের ছেলেদের নিরাপত্তারও ব্যাপার আছে দলে দলে রাইভেলরি আমরা এক ধরনের প্রোটেকশনও দিব ব্যাপারটা কি এই দাঁড়াচ্ছে যে মাসে মাসে পঞ্চাশ হাজার করে টাকা দিলে আপনারা আমার দুই পুত্রকে অ্যারেস্ট করবেন না এবং প্রোটেকশন দিবেন পাহারা দিয়ে রাখবেন ও সে সাহেব হাসলেন জামিলুর রহমান বললেন আমি কোনো টাকা পয়সা দেব না আপনারা দয়া করে ছেলে দুজনকে গ্রেফতার করুন ওসি সাহেব আবারও হাসলেন আগের চেয়ে মধুরভঙ্গিতে হেসে বললেন এখন বলছেন অ্যারেস্ট করুন তারপর যখন সত্যি সত্যি করব তখন ছুটে আসবেন দীর্ঘদিন এই লাইনে আছি পিতা মাতার ঘটনাগুলো আমি জানি যখন ছুটে আসবেন তখন আর পথ থাকবে না ওসি সাহেব আমি ছুটে আসব না ওদের বিরুদ্ধে মামলা খুব শক্ত যদি খুন প্রমাণ হয় ফাঁসিটাসিও হয়ে যেতে পারে অপরাধ করলে শাস্তি হবে ঠিকই বলেছেন ক্রাইম অ্যান্ড পানিশমেন্ট দস্তাবেজকে লেখা অসাধারণ বই ছাত্র জীবনে পড়েছিলাম পুলিশ ঢোকার পর পড়াশোনা বন্ধ ভাই তাহলে উঠি পরে আসব আপনার সঙ্গে আরও আলাপ আছে জি আচ্ছা জামিলুর রহমান বিরক্ত মুখে সারা দুপুর অফিসে বসে রইলেন বিরক্ত এবং চিন্তিত পুলিশ যখন বলে আরও আলাপ আছে তখন শঙ্কিত হওয়া ছাড়া পথ থাকে না কারণ পুলিশের আলাপ শেষ হতে চায় না আলাপ চলতেই থাকে আলাপের শাখা প্রশাখা বের হতে থাকে তিনি বাড়ি ফিরলেন সকাল সকাল বলতে গেলে সারাটা সন্ধ্যা বারান্দায় কাঠের চেয়ারে ঝিম ধরে বসে রইলেন তার মন ভালো নেই তিনি চিন্তিত তাকে দেখে এটা কেউ বুঝল না ফাতেমা তাকে চা দিতে এসে নিত্যদিনের মতো ঝগড়া বাঁধিয়ে দিলেন থমথমে গলায় বললেন তোমার সঙ্গে আমার একটা ফাইনাল কথা আছে জামিলুর রহমান ক্লান্ত গলায় বললেন বলো আমি এই বাড়িতে থাকব না তুমি আমাকে আলাদা ফ্ল্যাট করে দিবে আমি সেই ফ্ল্যাটে আমার ছেলে মেয়েদের নিয়ে থাকব এখানে থাকতে সমস্যা কি এখানে আমি কেন থাকব এখানে আমার কে আছে ছেলেরা আছে না মেয়ে আছে না তুমি আছো তাহলে থাকব কেন জীবনে তুমি একটা মিষ্টি কথা আমাকে বলেছ 
একটা শাড়ি কিনে এনে আমাকে বলেছ ফাতেমা তোমার জন্য শাড়িটা কিনলাম বলেছ কথা বলছো না কেন খুব মাথা ধরেছে কথা বলতে ইচ্ছে করছে না মাথা তো ধরবেই আমাকে দেখলেই সবার মাথা ধরে যায় এক কাজ করো আমাকে বাদ দিয়ে দাও বাদ দিয়ে এমন কাউকে নিয়ে আসো যাকে দেখলে মাথা ধরবে না যাকে দেখলে গলা মিষ্টি হয়ে যাবে মিষ্টি মিষ্টি গলায় বলবে চান সোনা ময়না সোনা ফাতেমা কথা বলে যাচ্ছে জামিলুর রহমান চায়ের চুমুক দিচ্ছেন মনে হচ্ছে তিনি অদৃশ্য একটা গোলকের ভেতর বসে আছেন গোলকের বাইরে যারা আছে তাদের কারোর সঙ্গে তার যোগ নেই এখন নিশুতি রাত তিনি বারান্দার এ মাথা থেকে ও মাথা যাচ্ছেন মাথা দপ দপ করছে কিছু ভালো লাগছে না তার ছেলেরা খুনের মামলায় জড়িয়ে গেছে খুন তিনি নিজে অর্থবৃত্তের পাহাড় বানাতে বসেছেন কার জন্য এবং কেন হঠাৎ তার ইচ্ছে করলো পা থেকে স্যান্ডেল জোড়া খুলে ফেলে হাঁটতে শুরু করেন গেট খুলে বাইরে নামবেন তারপর রাস্তা দিয়ে হাঁটতে শুরু করবেন কখনোই পেছনে তাকাবেন না হাঁটতে হাঁটতে এক সময় হয়তো সমুদ্রের কাছে পৌঁছে যাবেন জামিরুর রহমান তার শরীরে এক ধরনের উত্তেজনা অনুভব করলেন তাকালেন গেটের দিকে সামান্য হাঁটলেই গেট গেট খুললেই রাস্তা তিনি ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ফেললেন তিনি বুঝতে পারছেন এই উত্তেজনা সাময়িক কিছুক্ষণের মধ্যে উত্তেজনা কমে যাবে তিনি হাত মুখ ধুয়ে বিছানায় ঘুমোতে যাবেন ফাতেমার পাশে গিয়ে শুয়ে পড়বেন ঘরে জ্বলবে জিরো পাওয়ারের আলো সে আলোয় সব কিছু খোলাটে এবং অস্পষ্ট দেখায় তিনি এমনভাবে শুবেন যেন ফাতেমার মুখ দেখতে না হয় ফাতেমার নাকে কি একটা সমস্যা হয়েছে নাক দিয়ে নিঃশ্বাস নিতে পারে না হা করে ঘুমায় হা করা মুখ দেখতে কদাকার লাগে ফাতেমার বিশাল শরীর হয়েছে নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে তার প্রকাণ্ড ভুড়ি উঠানামা করে সেটা দেখতেও কদাকার লাগে অনেক অনেক কাল আগে ফাতেমা নামের একটি কিশোরী মেয়েকে তিনি বিয়ে করেছিলেন মেয়েটা তার বুকের কাছে মাথায় এনে দু হাতে তাকে জড়িয়ে না ধরে ঘুমোতে পারত না কোথায় গিয়েছে সেই সব দিন আজ তার পাশে ময়নাক পর্বত হা করে ঘুমিয়ে থাকে ঘুমের ঘরে ফাতেমা যখন হাত বাড়ায় তিনি অতি সাবধানে সে হাত ছড়িয়ে দেন যেন ফাতেমার ঘুম না ভাঙে